அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இன்றைய பதிவாக நாம் காண இருக்கின்ற தலைப்பு கடகராசிக்காரர்கள் பணக்காரர்களாக மாற இதை செய்தால் மட்டும் போதும் அதாகப்பட்டதுங்க ஒவ்வொரு ராசி லக்னம் ஒவ்வொரு ராசிக்காரங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த ராசியுடைய காரகத்துவங்களை அந்த ராசியுடைய தன்மங்களை முதலில் புரிந்து கொண்டால் போதும் அவர்கள் என்ன செய்தால் சிறப்படைவார்கள் என்பது எளிதில் விளங்கும் கடகராசி வந்து ஒரு நீர் தத்துவ ராசி கடகராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல என்ன ராசி இருக்கு சிம்ம ராசி இருக்கு சிம்ம ராசிக்கு அதிபதி யார் சூரியன் அந்த சிம்ம ராசியில் என்ன நட்சத்திரம் இருக்கு மகம் பூரம் புத்திர நட்சத்திரம் இருக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சாதான் தெரியாது ஒன்றும் கிடையாது மகத்திற்கு என்ன கிரகம் அதிபதி அது கேது பூரத்திற்கு சுக்கரன் உத்திரத்துக்கு சூரியன் இதெல்லாம் நட்சத்திர அதிபதிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கடகராசிக்கு நாலாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கார் இல்லையா துலாம் ராசி வருது இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பெண்களை கௌரவ பாவனையுடன் பார்க்க வேண்டும் பெண்களை மதிக்க வேண்டும் பெண்களை கௌரவமாக நடத்த வேண்டும் பெண் பெண்களிடம் கண்ணியமாக பேச வேண்டும் பெண்களை ஆராதனிக்க வேண்டும் பெண்களை அவமரியாதை செய்யக்கூடாது இப்படி எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்வியில் பணங்காசு பெருமளவில் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ரெண்டாம் இடத்துலையும் ஆறாம் இடத்துலையும் பத்தாவது இடத்துலையும் கடகராசி இது பார்த்தீங்கன்னா சிம்மத்தில் மக நட்சத்திரம் இருக்கு தனுசில் மக நட்சத்திரம் இருக்கு மேசத்தில் கேது இருக்கு அதாவது தனுசில் கேது நட்சத்திரம் மூலம் இருக்கு சிம்மத்தில் கேது நட்சத்திரம் மகம் இருக்கு மேசத்தில் கேது நட்சத்திரம் அஸ்வினி இருக்குது அப்போது ரெண்டு ஆறு பத்து இந்த இடங்களில் கேதுடைய நட்சத்திரம் இருக்கும் காரணத்தால் அவங்களுடைய தாத்தா கொண்டு தாத்தா போன்ற முன்னோர்களை மிகவும் அன்பாகவும் மரியாதையாகவும் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் அவங்கள பேணி பாதுகாத்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு பணங்காசு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது தித்திரு வழிபாடு பண்ணணும் அவங்களுடைய முன்னோர்களுடைய மரியாதை செஞ்சு அவங்கள போற்றி பார்கா பாதுகாத்தணும் பாம்புகளையும் சிலந்திகளையும் போன்ற உயிரினங்களை கொல்லக்கூடாது ஆறாம் இடத்துலையும் ஒன்பதாம் இடத்துலையும் குரு இருக்கார் அப்போ குரு சேவை குருவை மரியாதை செய்வது குருவுக்கு தேவையான உபகரணங்களை செய்வது குருவுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்து கொடுப்பது அவருக்கு மரியாதை செய்வது அவருக்கு சேவை செய்வது இதெல்லாம் இருந்தால் அது வந்து மிக மிக நல்ல பலனாக உங்களுக்கு அமையும் ஆறாம் இடத்துல குரு அமர்ந்திருப்பதால் அவர்களுக்கு கடன் துன்பம் இருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது புரியுதுங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் குரு சேவை அவர்களை பாதுகாக்கும் குருவுக்கு தேவையான மரியாதை அவருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்தால் கஷ்டங்களிலிருந்து விடுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சரி சார் இதுக்கு பணம் காசு வர்றதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒன்றும் மேட்ரே வரலையே அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது இந்த மாதிரி பாவங்கள் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் மொதல் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்தால்தான் உங்களுக்கு பணம் காசு வருவதற்கு முதல் கேட்டு திறக்கும் இப்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடகராசிக்காரங்க பணம் வேணும்னா கணபதி மற்றும் லட்சுமி ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி ராமன் அதாவது கணபதி லட்சுமி ராமன் மூணு பேருக்கையும் அபிஷேகம் ஆராதனை பண்ண வேண்டும் சரிங்களா இவங்க வீடா இவங்க அதாவது கடகராசிக்காரங்க வீடு எப்படி இருக்கணும்னா ஈசானியம் அசுர மூளையிலும் நுழைவாயில் இருக்கக்கூடாது வடக்கு தெற்கு திசையில் நுழைவாயில் இருப்பது நல்லது இதெல்லாம் பணத்தை அவங்க வசீகரிக்கிறதுக்கு பணம் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு சுலபமான வழிமுறைகள் சரிங்களா அப்போது இவங்க என்ன பண்ணணும்னா கடகராசிக்காரங்க தட்சிணாமூர்த்தியோட மந்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை சொல்லலாம் கணபதி லட்சுமியுடைய மூல மந்திரங்கள் காயத்ரி மந்திரங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி அடிக்கடி சொல்லிட்டு வரணும் சரி வேற என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் வீட் வீட்டில் வந்து வேப்ப மரம் இருப்பது அவங்களுக்கு நல்லது யார் கடகராசிக்காரங்களுக்கு மா துளசி போன்ற செடிகளையும் வைப்பது அபரிதமான பண வரவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அணிய வேண்டிய கற்கள் மாணிக்கம் மற்றும் வைடூரியம் மோதிரங்களை அணிந்து கொள்ளுங்கள் நன்மை அளிக்கும் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பண நிறைவில் பொருளாதாரத்தில் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இந்த விஷயங்கள் அமையும் இதை நீங்கள் நம்பி பண்ணணும் சார் பணம் காசு வந்து யாரும் கையில் வந்து சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த பணம் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்தாலும் சரி எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி அல்லது எங்கேயாவது வேலைக்கு போனாலும் சரி இந்த வழிமுறைகளை தொடர்ச்சியாக செய்தீர்களையானால் உங்களுக்கு பணத்துடைய ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி பணம் உங்களை சுற்றி வட்டமிட ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் நம்பி பண்ணனா தான் நீங்கள் நம்புவீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்பிக்கை இல்லாமல் எது செய்தாலும் பழிக்காது 
மொத்தத்தில் நம்பிக்கை அவசியம் இவங்க என்ன பண்ணால் ஸ்ரீ சக்கரம் எந்திரம் குரு கிரக எந்திரத்தை பூஜி பூஜை செய்து வருவது மிகவும் நல்ல பலனை கொடுக்கும் இவங்க என்ன பண்ணோம்னா காலையில் எந்த சொன்னே சூரிய நாராயண மந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா ஓம் ஆதித்யாய நம அப்படிங்கிற மந்திரத்தை தினமும் நூற்றி எட்டு தடவையாவது ஜெயிக்கணும் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் கடகராசிக்காரர்கள் மிகச்சிறந்த பணக்காரர்களாக மாறுவதற்கு பணத்தில் ஒரு ஏற்ற தாழ்வு இல்லாமல் ஒரே சீராக போகுவதற்கு கையில் பணம் காசு புழங்குவதற்கு சொத்து பொத்து வாங்குவதற்கு மொத்தத்தில் அடிமட்ட லெவல் இருந்தாலும் பணக்காராக மாறுவதற்கு பணம் இவங்களிடையே கொட்டி கிடப்பதற்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் தினந்தோறும் செய்து வர வேண்டும் இதெல்லாம் பண்ணனா தான் பணம் காசு உங்கள்கிட்ட வரும் இது ஒன்றும் வழிபாடு பண்ணுறது பூஜை பண்ணுறது மந்திரம் சொல்கிறதுலாம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல விஷயந்தான் அதாவது இந்த கடகராசிக்காரங்க அவங்களுடைய மூதாதையர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை வச்சு கௌரவமாக நடத்துகிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வாழ்க்கை தரம் உயரும் முன்னோடைய உருவப்படங்களில் கும்பிட்டு வரலாம் முடிந்த அளவுக்கு திதி தர்ப்பணம் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது மிகவும் நன்மை பயக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் பூர்வ ஜென்ம புண்ணிய பலம் சேர்ந்து நிச்சயமாக அவங்களுக்கு உதவும் யாருக்கு கடகராசிக்காரங்களுக்கு முன்னோர்கள் வழிபாடு முன்னோர்கள் பூஜைகள் திதி தர்ப்பணம் கரெக்டாக கொடுத்து வந்தால் அவங்களுக்கு வந்து மிகச்சிறந்த நன்மை பயக்கூடிய விஷயமாக ஆயிருக்கும் அடிக்கடி நாய்க்கு பிஸ்கட் போடலாம் சாப்பாடு போடலாம் எலிகளை வந்து அடிக்கக்கூடாது எலிகளை வந்து அடிக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு பூஜைக்காகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காகவோ கோழியை வந்து ஆகாரமாக எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதாவது கோழிகளை சாப்பிடக்கூடாது கோழிகளுக்கு இவங்க திரி போடணும் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் முறையாக பண்ணினீங்கன்னா நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கை தரம் உயரும் கடகராசிக்காரர்களே இதை நம்பி பாருங்கள் நம்பி செய்யுங்க நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கை தரம் உயர்வதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இதுவரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடும் அனைத்து ஆடியோக்களும் வீடியோக்களும் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்